దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి నలభయో కీర్తన మొదటి వాక్యాన్ని చదువుదాం యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటిని ఆయన నాకు చెవి ఒగ్గి నా మొర్ర ఆలకించను మరొకసారి చదువుదాం యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటిని ఆయన నాకు చెవి ఒగ్గి నా మొర్ర ఆలకించను అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చేతబట్టి చిన్న ప్రార్థన కళ్ళు మూసి చేద్దాం ఆశ్చర్యకరుడమైన గొప్ప తండ్రి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా వాక్యం అంటే ఎరగని మమ్మల్ను సర్వసత్యంలోనికి నడిపించడానికి నీ పరిశుద్ధాత్మని భూమి మీదకి మా కొరకే పంపించినందుకై స్తోత్రాలు ఆత్మదేవ రండయ్యా మా బలహీనతలన్నీ నీ వాక్యపు వర్షము చేత కొట్టుకొని పోనట్లు మాతో మీరు మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించండి మమ్మల్ని బలపరచండి అయ్యా నీ వాక్యములో సర్వసత్యములో మీరే మమ్మల్ని నడిపించండి నీ సత్యవాక్కులు మాకు బయలుపరచండి మాతో మీరు మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ నీ వాక్యాన్ని మీరు బోధించగలిగినంతగా బోధించగల సమర్థవంతుడైన బోధకుడు మీకన్నా మాకు ఎవ్వరూ ఈ లోకంలో లేరు రండయ్యా మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించమని ఏ సునామంలో వేడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైన దేవుని దైవ జనాంగమా దైవజనుడు రాజు భక్తుడు దావీద్ గారు ఆయన గురించి ఇంకా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు మంచి సంగీత విద్వాంసుడు మంచి గాయకుడు ఆరాధికుడు ప్రార్థనాపరుడు యుద్ధవీరుడు మంచి పాటల రచయిత మంచి చక్రవర్తి పేరు మాసిపోని చక్రవర్తి తన వంశాన్ని ఇంకా రాజరికంలోనే నిలబెట్టుకోగలిగిన దేవుని కృపను పొందుకున్న మహారాజు దేవుని యొక్క నాయకత్వం కిందిన కింద వర్ధిల్లిన రాజు ఇలా దైవజనుడు అని ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు దావీద్ గారి గురించి ఈ దైవజనుడైన దావీద్ గారు మాట్లాడుతూ అంటున్నారు నేను దేవుని కోసం కనిపెట్టుకొని ఉన్నాను ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నాకు చాలా అవసరత ఎదురైంది నేను చాలా ఓపికతో ఎదురు చూస్తూ వచ్చాను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎదురు చూశాడు అని మీరు అడిగితే దేవుని కోసం ఎందుకంత కనిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది దావీదుకు అని మీరు ప్రశ్నిస్తే కింద రెండో వాక్యంలోనే చెబుతాడు నాశనకరమైన గుంటలు నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలు నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను నా పాదములు బండు మీద నిలిపే నా అడుగులు స్థిరపరచను ఆమె దాని అర్థం గుంటలో శ్రమలో వేదనలో సమస్యల్లో ఊబిలో నేను ఇరుక్కపోయాను అంటున్నాడు దావిదయ్య నేను పడ్డాను నేను ఇరుక్కుపోయాను ఊబిలో ఉన్నవాళ్ళు గుంటలో నుండి పైకి రావడం సాధ్యమే కానీ ఊబిలో ఇరుక్కున్న మనిషి పైకి రావడం కష్టమే గుంటకి అడుగు భాగం ఉంటుంది ఊబికి అడుగు భాగం ఉండదు ఆ లిమిట్లెస్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు బురద గుంట అంటాం కదా ఆ బురద గుంటలో నుండైనా మనిషి ఎలాగైనా పైకి రావచ్చేమో కానీ 
ఒక మనిషి ఊబిలో చిక్కుకుంటే బయటికి రావడం పైకి రావడం అంత సాధ్యమయ్యే పని కాదు దావిద దావిదయ్య అంటున్నాడు వెన్ ఐ వాజ్ ఎన్ ఎ పిట్ నేను ఒక భయంకరమైన గుంటలో నాశనకరమైన గుంటలో చిక్కుకుపోయాను శ్రమల ఊబిలో ఇరుక్కుపోయాను భయంకరమైన వేదనలు శోధనలు నన్ను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి ఆ సమయంలో నాకు సహాయం అవసరమైంది మనుషుల వైపు చూశాను రాజులు కదా నన్ను రక్షిస్తారు అనుకున్నాను అందుకే చదువుతాడు మనుషులను నమ్ముకొనకుడి వారు మంటి పాలవుతారు రాజులను నమ్ముకొనకుడి వారి వలన రక్షణ కలగదు అనుభవాల్లో నుండి ఆయన రాసుకున్న మాటలవి మనుషుల మీద మనస్సు పెట్టొద్దు యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకో ఎవడు తన దేవుడైన యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకొనునో ఎవనికి తన దేవుడైన ఎవ ఎవనికి దేవుడైన యహోవా సహాయకుడగునో ఆ మనుష్యుడు ధన్యుడు అంటాడు నూట నలభై నాలుగో ఐదో కీర్తన లేదా ఆరో కీర్తనలో మనుషుల మీద మనసు పెట్టొద్దు ఏ గుంటలోనూ పడిపోయినా ఏ ఊపిలో చిక్కుకుపోయినా ఏ సమస్యలు ఇరుక్కుపోయినా ఏ రహస్యపు పాపమనే ఊబిలో చిక్కుకుపోయి బయటికి రావాలని ప్రయత్నిస్తూ రాలేకపోతూ ఉన్నా డోంట్ వరీ దేవుని మీద మనసు పెట్టు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండు దావిదయ్య అంటున్నాడు నేను మొర్ర పెట్టుకున్నాను నా దేవునికి నేను మొర్ర పెట్టుకున్నాను ఆయన నా మొర ఆలకించి నాకు సహాయం చేసే వరకు గుంటలో నుండి నన్ను పైకి తీసే వరకు ఊబిలో నుండి లేవనెత్తే వరకు ఐ వాజ్ వెయిటెడ్ పేషెంట్లీ యహోవా కొరకు నేను సహనంతో కనిపెట్టుకుంటూ వచ్చాను ప్రార్థన మాత్రం చేయలేదు ప్రార్థన చేస్తూ కనిపెట్టుకుంటూ వచ్చాను ప్రార్థన చేస్తూ సహనంతో ఓపికతో ఎదురు చూశాను మనుషుల కొరకు ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఒకవేళ తలవంపులకు గురవ్వచ్చేమో సిగ్గు నొందవచ్చేమో కానీ యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని వారిలో ఎవడును సిగ్గు నొందడు ఇరవై ఐదో కీర్తన మూడో వాక్యంలో ఆ మాటలు రాస్తాడు మీరు చూడాలనుకుంటే ఇరవై ఐదవ కీర్తన మూడో వాక్యం నీ కొరకు కనిపెట్టు వారిలో ఎవడును సిగ్గు నొందడు హలల్లూయా హలల్లూయా హీ విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్ దేవుని కొరకు ఎవరైతే కనిపెట్టుకుంటారో ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని కొరకు ఎవరైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో దేవుని కొరకు ఎవరు సహాయం చేస్తాడని రక్షిస్తాడని కృప చూపుతాడని దేని కొరకును దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతూ ఉన్నావో ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు నిన్ను విడిపిస్తాడు నిన్ను సిగ్గు నొందనీయడు దావిదయ్య చదువుతూ ఉన్నాడు నేను ఆయన కోసం సహనంతో కనిపెట్టుకున్నాను ఓపికతో కనిపెట్టుకున్నాను మీరు ఓ మాట మిమ్మల్ని ఓ మాట అడగాలి ఇంతకీ శ్రమల సమయంలో కష్టాల సమయంలో బాగా నలిగిపోతున్న సమయంలో మనకు ఓపిక తక్కువ ఉంటుందంటారా ఎక్కువనే ఉంటుందంటారా మీరేం చెప్పట్లా చాలా తక్కువ మీ విషయం ఏమో కానీ నా విషయానికి వస్తే చాలా ఓపిక లేని మనిషి నేను పిలుస్తానే పలకాలంటాను అడుగుతానే రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటాను స్పందించాలి ఎందుకు వాళ్ళు పలకరు అంటాను మనం ఎదురు చూసే సమయంలో వెయిటింగ్ పీరియడ్లో మనకు ఓపిక ఉండాలి అంటుంది బైబిల్ నువ్వు దేని కొరకు దేవుణ్ణి అడుగుతూ కనిపెడుతూ ఉన్నావో దేని కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావో ఆ ఎదురు చూసే సమయంలో యూ షుడ్ హ్యావ్ పేషెన్స్ నీకు సహనం అవసరం ఓపిక అవసరం ఓపిక ఉన్నది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది 
ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం తొందరపడుతూనే ఉంటాం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం ఇంకా అవ్వలేదే ఇంకా జరగలేదే ఏది ఇంకా ఇంకా నేను అడిగింది నాకు రాలేదే ఇంకా దేవుడు నాకు చేయలేదే ఇంతకి నా ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిందా లేదా ఇంతకి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడా చేయడా ఇంతకి దేవుడికి నా ప్రార్థన నచ్చిందా నచ్చలేదా ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తే వెళ్ళిపోతాం కదా మనిషికి భూమి మీద నచ్చందంటూ ఏదైనా ఉందంటే వెయిట్ చేయడం నచ్చదు సహనంతో ఓపికతో ఎదురు చూడడం అస్సలు నచ్చదు ఇంట్లో భార్య భర్త సిద్ధపడుతూ ఉన్నారనుకోండి బయటికి వెళ్ళడానికో వివాహానికి వెళ్ళడానికో లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు భర్త ముందు రడగి కూర్చుంటాడు భార్యది అంత తొందరగా తెగదు ఎదురు చూస్తారయ్యా వాళ్ళది ఎంతసేపటికి వస్తున్నాం 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 అని రూమ్లో నుంచి అంటూనే ఉంటారు కానీ రారు అంత త్వరగా అందుకని మీరేం చేస్తారు సరే నువ్వు రెడీ అవుతా ఉండు బయటికి వెళ్ళి ఒక టీ తాగొస్తా నిజమే కదా నువ్వు రెడీ అవుతా ఉండు మమ్మీ మీరు రెడీ అవుతా అనండి ఆ లోపల మేము బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకొని వచ్చేస్తాం సరేనమ్మా నువ్వు రెడీ అవుతా ఉండు మేము ఆ లోపల వెళ్ళొస్తాం ఊరికే కూర్చొని ఎదురు చూడాలంటే ఎవరి వల్ల కాదు కానీ బైబిల్ అంటుంది మీరు ఊరకు నిలిచి చూడండి దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే అద్భుతం కొరకు ఎదురు చూడండి హీ విల్ డూ ఆయన చెప్పి చేయకుండునా ఆయన మాట ఇచ్చి చేయకుండునా ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించి నీకు సహాయం చేయడం మానేస్తాడా మన జీవితంలో మనకు కావలసిందే ప్రార్థన చేసే మనకు ఓపిక అవసరం సహనంతో దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి దావిదయ్య అంటున్నాడు నేను గుంటలో పడ్డాను అడవుల్లో ఉన్నాను లోయల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాను ఓ భయంకరమైన శ్రమలు ఆకలి భయంకరమైన నిద్రలేని రాత్రులు ఏ అడవి మృగాలు ఎప్పుడొచ్చి మీద పడతాయో తెలీదు శత్రువు ఎప్పుడొచ్చి తరుముతాడో తెలీదు సౌలు రాజు పలని సమయంలో సైన్యంతో వస్తున్నాడని రాత్రి రాత్రి కబురు వస్తుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ వాస్ వెయిటెడ్ అప్పాన్ ద లాడ్ పేషెంట్లీ దేవుని కొరకు నేను సహనంతో కనిపెట్టుకున్నాను ఆయన నాకు మాటిచ్చాడు నిన్ను రాజుగా నియమిస్తాను నేను రాజుగా అభిషేకిస్తున్నాను నీ తరువాతి తరం కూడా సూర్యుడున్నంత వరకు నీ వంశంలోని వాళ్లే రాజరికం చేస్తారు నువ్వు రాజు అవుతావనే దేవుడు మాటిచ్చాడు దావిదికు అభిషేకం కూడా జరిగిపోయింది ఇప్పుడు చూస్తే శ్రమలు వెంటబడుతున్నాయి దేవుడు చెప్పిన మాటకి దావీది జీవితంలో జరుగుతున్న ఎంత తేడా ఉందంటారు దేవుడేమో సంతానం లేని వాళ్ళకి మాటిస్తాడు నేను నీకు సంతానం ఇస్తాను నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు స్థిరంగా ఉండు అంటాడు వాళ్ళేమో తట్టుకోలేరు అంతసేపు దేవుని మాటలు విన్నంతసేపు బాగుంటారు బయటికి వెళ్తానే ఏదమ్మా ప్రార్థన పోయించినావు ఏమన్నా అయ్యిందా ఎప్పుడు ఇస్తాడంట దేవుడు ఇంకెంత కాలం ఇస్తాడంట ఇంకెంత కాలానికి ఇస్తాడంట అందరికీ అవుతున్నారు నీకేందుకు కావట్లేదు నీ ముందుకు పెళ్ళైన వాళ్ళకి అయ్యింది నీ వెనక పెళ్ళైన వాళ్ళకి అయ్యింది నువ్వే నీ మిగిలిపోయావు ఇలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు టపి ఈమెను పడిపోతారు అంతవరకు దేవుని మీద ఓపికతో ఎదురు చూసిన వీళ్ళకి ఓపిక అంత నశించిపోతుంది అందుకే షారా కూడా ఈ మాటలన్నీ వినలేక ఏం చేసింది అబ్రహాముకు హాగన్ను తగలగట్టింది పోయా కనీసం ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటేనైనా పిల్లలు అవుతారేమో దేవుని మాట మీద నమ్మకం లేకుండా మార్గం తప్పొద్దు అవును బలహీనమైన ఆలోచనలు వస్తాయి నేను రావని చెప్పను వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఎదురు చూసే సమయంలో 
కనిపెట్టుకునే సమయంలో ఓపికతో ఎదురు చూసే సమయంలో భయంకరమైన ఆలోచనలు వస్తాయి ఆ ఆలోచనలు దేవునికి విరుద్ధంగా వస్తాయా దేవునికి ఇష్టంగా వస్తాయా చెప్పండి నాకైతే అన్ని విరుద్ధంగానే వచ్చాయి దేవుని సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఎదురు చూస్తున్న నాకు సహాయం అందే లోపల ఈ ఆలోచనలు ఎన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా తిరిగాయో ఇంకా అవ్వదేమో ఇది జరగదేమో దేవుడు చేయడేమో దేవుడు మాట్లాడేమో సహాయం చేయడేమో ఇది నా జీవితంలో దేవుని చిత్తం కాదేమో ఇది దేవుడి నాకు ఇవ్వడం ఆయనకి ఇష్టం లేదేమో ఎన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు అబ్రహాం విషయం కూడా మనం చూస్తే ఆ మాట రోమపత్రిక నాలుగో అధ్యాయము చదువుదాం పంతొమ్మిదో వాక్యం నుండి రోమపత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వాక్యము మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్ల వయసు గలవాడయ్యుండి అప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టును క్షారాగర్భమును మృతతుల్యమైనట్టును ఆలోచించేను దేవుడేమో అబ్రహాంకి చెప్పే ఏమని నేను ఆకాశ నక్షత్రాలంతా విస్తరింపచేస్తాను నీ సంతానాన్ని ఇసుక రేణువులంత విస్తారంగా నీ ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తాను మీరు నాకు ప్రతిష్ఠిత జనముగా ఉంటారు నేను నీ సంతానానికి దేవుడనై ఉంటాను అని ముసలోడైన అబ్రహాంకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అబ్రహాంను పిలిచాడు దరిదాపు రమారమి నూరేండ్ల వయసు వరకు ఇంకా వాగ్దానం నెరవేరలా సూచనలేమీ కనిపించడం లేదు ఆనవాళ్ళేమీ దొరకట్లేదు పది రోజులు మనం నిరీక్షించాలంటేనే మనకి చాలా కష్టం అలాంటిది అబ్రహాం వెయిటెడ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దేవుడు అబ్రహాం జీవితంలో చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చబడటానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాడు ఆ ఎదురు చూసే తరుణంలో ఆయనకు ఆలోచనలు వచ్చాయి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చాయి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు వచ్చాయి దేవుని శక్తికి దేవుని వాక్యానికి విరోధమైన ఆలోచనలు వచ్చాయి అవి మన దృష్టిలో కరెక్ట్ అనుకుంటాం ఏం ఆలోచించాడంట అబ్రహాం గారు అప్పటికి తాను వృద్ధుడనని శారాగర్భం కూడా చచ్చిపోయిందని ఆలోచించాడు ఈ ఆలోచన మనిషి దృష్టికి కరెక్టా తప్ప కరెక్టే ఎందుకంటే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆయన భార్యకి సైన్స్ ప్రకారం యాభై సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే పిల్లలు కలుగుతారు యాభై యాభై నాలుగు దాటితే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉండదు అబ్రహాం యొక్క ఆలోచన అంతా ఏంటంటే ఇక లేదు కదా మా జీవితంలో దేవుడు సంతానం ఇస్తానని చెప్పాడు నమ్మాను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను కానీ సూచనలు ఏమీ కనిపించట్లేదు రోజులు గడిచే కొద్దీ వాగ్దానం దగ్గర పడాల్సింది వయసు పెరిగిపోతూ ఉంది రోజు రోజుకు ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతూ ఉంది రోజు రోజుకు ముసలితనం పైబడుతూ ఉంది ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది ఇంకెక్కడవుతుంది ఆలోచనలు మనిషిని వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఆలోచనలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తాయి తల క్రిందులు చేస్తాయి ఆ ఆలోచనలు తట్టుకోలేక కొంతమంది పిచ్చివాళ్ళైపోతారు ఆ ఆలోచనలు తట్టుకోలేక కొంతమంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు దేవుని వాక్యం అంటుంది అబ్రహాం కూడా ఆలోచించాడు తాను ముసలివాడైన అయ్యానని తన షా భార్య అయిన శారాగర్భం చచ్చిపోయిందని ఆలోచించాడు అయితే అక్కడ ఇంకో మాట అంటాడు ఆలోచించను కానీ 
అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానమును గూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలమును అందను చప్పట్లుకూడదా మేసైకు హలల్లూయ 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 అబ్రహాము కూడా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చాయి బలహీనమైన ఆలోచనలు వచ్చాయి ఇక నా జీవితంలో ఇది జరగదేమో ఆలోచనే కాదు మాట్లాడాడు కూడా పదిహేనో అధ్యాయం ఆది కాండంలోకి వెళితే మీరు తెరవండి చదివిస్తాను ఆది కాండం పదహైదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదువుదాం ఇవి జరిగిన తరువాత యహోవ వాక్యము అబ్రాహ్మణకు దర్శనం అందు వచ్చి అబ్రామా భయపడుకుము నేను నీకు కేడుము నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పాను అందుకు అబ్రాము ప్రభు అయిన యహోవా నాకేమి ఇచ్చిననేమి నేను సంతానము లేని వాడనై పోవచ్చునానే దమస్కు ఎలి ఎజరే నా ఇంటి ఆస్తి కర్తయ్యగును గదా మరియు అబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానం ఇయ్యలేదు గనుక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెప్పాను అబ్రహం ఆలోచనల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మీరు చెప్పండి దేవుడేమో అబ్రహాంకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీకు చక్కని సంతానాన్ని ఇస్తాను వాగ్దాన పుత్రుణ్ణి ఇస్తాను అతనికి నేను తోడుగా ఉండి ఆశీర్వదిస్తాను నీ సంతానాన్ని మిక్కిలి విస్తరింపజేస్తాను దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు క్షారగర్భం తెరవబడలేదు సూచనలేమీ జరగట్లేదు ఇలా కాలం గతించిపోతూ ఉంటే అబ్రహం ఆలోచనలో ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఏమని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఇక అయ్యే అవద్రా బాబు మనకి సంతానం అయ్యే సూచనలు ఏవి లేవు దేవుడు మాట ఇచ్చాడు ఒకవేళ నన్ను తృప్తిపరచడానికి ఇచ్చాడేమో నా కన్నీళ్ళు పై పైన తుడవడానికి ఇచ్చాడేమో అది చేసి ఉంటే ముందే చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు వయసు పైబడిపోతా ఉంది చాలా ఆస్తి అంతస్తులైతే దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు పదమూడో అధ్యాయం రెండవ వాక్యంలో యహోవా అబ్రాహ్మను అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వదించాడు వెండి బంగారములు పశు సంపద పనివారు ఓ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అబ్రహం ఒక పాయింట్కి వచ్చాడు ఇంక నా జీవితంలో పిల్లలయ్యే అవకాశం లేదు నా పరివారంలో నా పని వాళ్ళలో ఒకడు నాకు వారసుడు అవుతాడేమో నా పనివారిలోనే ఒకడు నా ఆస్తికి వారసుడు అవుతాడేమో నా గర్భవాసమందు పుట్టబోయే పిల్లలు నాకు ఇక పుట్టలేమో చెప్పాడు దేవుడు కానీ సూచనలు ఏమీ లేవు రోజులు జరిగే కొద్దీ మొసలితనం పైబడుతుంది కానీ సంతానం అయ్యే సూచనలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదే కొన్నిసార్లు మన ఆలోచనలు కూడా ఇంతే కదా దేవుడేమో మనకు మాటిస్తాడు ధైర్యంగా ఉండు భయపడుకు నేనే నీకు సహాయం చేస్తాను నేను నిన్ను విడిపిస్తాను నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ధైర్యంగా ఉండు దేవుడు మాటిస్తాడు అయితే పరిస్థితులు చూసారా దేవుని మాటను మనం విన్న తరువాత వాగ్దానాన్ని పొందుకున్న తరువాత వాగ్దానాన్ని అంగీకరించిన తరువాత పరిస్థితులు ఇంకా ప్రతిఘటిస్తాయి ఇంకా ప్రతికూలమవుతాయి ఇంకా కఠినమవుతాయి తగ్గిపోవలసిన ఆరోగ్యం దేవుడేమో నేను నీకు స్వస్థతనిస్తాను అని వాగ్దానం ఇస్తాడు తన సేవకుల నోట పలికిస్తాడు తగ్గిపోవలసిన రోగం ఇంకా పెరిగి కూర్చుంటుంది అప్పుడు మన ఆలోచనలు ఏమవుతాయి ఏదో కాస్త అన్న తగ్గితే ఫోన్లే తగ్గు మొహం పొట్టి పట్టింది అనుకోవచ్చు ఉన్నట్టుండి ఇంకా పెరిగితే ఆ సుధాకరన్న చెప్తానే ఉంటాడు అది మనకు జరిగేది కాదేమో 
మనం అంత భక్తులం కాదు కాబట్టి దేవుడు మనకు చేయడేమో దేవుని బిడ్లరా అబ్రహం బాధపడుతూ కూర్చున్నాడు ఆలోచనలు తారుమారైపోతున్నాయి ఒక్కోసారి బలహీనపడుతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అబ్రాహ్మను విడిచిపెట్టలేదు ఆలోచనలు బలహీనమైనప్పుడు సరాసరి పరలోకం నుండి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అబ్రాహ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాం భయపడుకు నీ బహుమానం అత్యధికమవుతుంది నేనే నీకు కేడముగా ఉంటాను ఆలోచనలను అణుచుకోలేక మనసులో మాటను ఒత్తి పెట్టలేక అణుచుకోలేక అబ్రహం దేవునితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడేశాడు ఏంటవుతారయ్యా ఏం అత్యధికమవుతుంది నువ్వు నాకు ఏమిస్తే ఏమి ఆస్తిని ఇస్తేనేమి అంతస్తులు ఇస్తేనేమి పశువులు ఇస్తేనేమి పనివాళ్ళని ఇస్తేనేమి వెండి బంగారాలని ఇస్తేనేమి ఏమి ఇస్తే నేను ఏం చేసుకోవాలి నాకు సంతానం లేదు కదా నేను దేని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను అదే నాకు కలగడం లేదు కదా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు భయపడకో భయపడకో అబ్రహం అంటాడు ఏంటి భయపడతా ఏం భయపడకుండా ఉండమంటా ఇంత ఆస్తికి నాకు వారసుడు లేడు కదా నా పనివాళ్లలో ఒకడు వారసుడు అవుతాడేమో లేకపోతే నా ఇంటి పెద్ద దాసుడైన ఎలియజరే వారసుడు అవుతాడేమో ఎవరికి తెలుసు దేవుడు అంటున్నాడు వీరెవ్వరూ నీకు వారసులు కారు నీ గర్భవాసమందు పుట్టబోయే కుమారుడే నీకు వారసుడు అవుతాడు ఎలా ప్రభు రా బయటికి రా దేవుడు అబ్రాహ్మను ఆ రాత్రి బయటికి తీసుకుని వచ్చి రాత్రి ఒకవేళ అబ్రాహ్మకు నిద్ర పట్టలేదేమో ఆలోచనలో నలిగిపోతున్నాడేమో ఈ ఆలోచనలే అబ్రహాములో తిరుగుతూ ఉన్నాయేమో దేవుడు చూశాడు ఆయన తన వాక్ను పంపి మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాం బయటకు రా చేతనైతే ఆకాశపు న నక్షత్రాలను లెక్కించు నా వల్ల కాదయ్యా నేను లెక్కించలేను నమ్ము అబ్రహాం నీ సంతానాన్ని లెక్కించలేనంత విస్తారంగా ఆశీర్వదిస్తాను మారు మాట్లాడలేదు అబ్రహాం దేవుడు చెప్పిన మాటకు తల వంచాడు లోబడ్డాడు బలహీనం ఆయన ఆలోచనలు వచ్చినప్పటికీ దేవుడు తను చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి రూఢి గల సమర్థుడని రూఢిగా నమ్మి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాడు కుమార్తె ద్వారా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి స్థుతిస్తున్నాం అబ్రహాము నిరీక్షణను భంగము చేయని దేవుడు అబ్రహాము నిరీక్షణకు ఫలితం ఇచ్చిన దేవుడు అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని పలిదిలో పరిచిన దేవుడు నీ నిరీక్షణను నీ విశ్వాసాన్ని భంగపరచడు దావీదును బుడద గుంటల నుండి జిగటగల దొంగ ఊపిలో నుండి తీసి క్రీస్తనే బండపైన నిలిపినట్టుగా లోకపు సమస్యలని బుడదలో నుండి పాపమని ఊబిలో నుండి లోకమని భయంకరమైనటువంటి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి నిన్ను నువ్వు పైకి తీసి క్రీస్తనే బండపైన నిన్ను సాక్షిగా నిలబెడతాడు నీవు నిరీక్షణ కలిగి ఉండు ప్రార్థన మానుకోవద్దు ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు వాక్యము మానుకోవద్దు ఆరాధన మానుకోవద్దని బహు ప్రేమతో బహు ప్రేమతో సంఘాన్ని పలకరించిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు నాయన ఎవరు బలహీనులుగా ఉన్నారో ఎవరు దిగజారిపోతున్నారో ఎవరు విశ్వాసపు అడుగుల్లో వెనకబడుతున్నారో ఎవరు విశ్వాసం నుండి జారిపోతున్నారో ఎవరు నిరీక్షణలో కోల్పోతున్నారో వారితోనే సూటిగా మాట్లాడినందుకు నేను స్థుతిస్తున్నాం వారి నిరీక్షణను బలపరిచినందుకు స్తోత్రాలు 
వారి విశ్వాసాన్ని పదిలపరిచినందుకు స్తోత్రాలు నాయన ప్రతి బిడ్డ పైన నీ ఆత్మకార్యము జరుగునుగాక ప్రభు అబ్రహాము నిరీక్షణను నెరవేర్చిన నాయన ప్రతి బిడ్డ నిరీక్షణ సఫలపరుతువుగాక నాయన నాయన అబ్రహాము కుటుంబాన్ని సాక్ష్యం కలిగిన కుటుంబముగా నిలబెట్టిన నీ కృప కలిగిన హస్తమే నీ దీన బిడ్డల కుటుంబాలను నిలబెట్టునుగాక నాయన తండ్రి దావీదును జిగటగల దొంగ భూమిలో నుండి తీసి రాజరికపు వంశములో నిలబెట్టిన క్రీస్తనే బండపైన స్థిరపరిచిన నీ హస్తాలే ఈ దీన బిడ్డలందరినీ రాజవంశములో నిలబెట్టునుగాక నాయన ఆశీర్వాదంలో నిలబెట్టునుగాక నాయన క్రీస్తనే బండపై సహవాసములు నిలబెట్టునుగాక నాయన సంఘ సరిహద్దుల్లో నిలబెట్టునుగాక నాయన సమాధానములో నిలబెట్టునుగాక నాయన దీర్ఘాయుషులో తండ్రి ఆరోగ్యములో పరిశుద్ధతలో పవిత్రతలో నమ్మకత్వములో ఏ సున్నామములో సంఘాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు నిలవబెట్టును గాక నాయన వాక్యమిత్తిన దీనదాసురాలిని ఆమె నూరేళ్ల జీవితాన్ని ఆమెకిచ్చిన తల్లిదండ్రులను తోడబుట్టిన వారిని కుటుంబం అంతటిని ఆమెకిచ్చిన సంఘ బిడ్డలను శాశ్వతమైన శోభాతిశయముగా బహుతరములకు ఆశీర్వదకరముగా వర్ధిల్ల చేయండి నాయన వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ వాక్యం మరిచిపోకుండా నిరీక్షణ విడిచిపెట్టకుండా అయ్యా లోకం వైపు చూడకుండా నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అబ్రహాము నమ్మినట్లుగా ప్రతి బిడ్డ నీ మీద నమ్మకము కలిగి బ్రతుకుటకు నాయన నమ్మిక మీరే పుట్టించి జీవితాలను నాయన సంఘములో కుటుంబములో లోకములో నిశ్చయంగా సాక్ష్యమై జీవించినట్లు ప్రతి బిడ్డ ప్రార్థన ఆలకించి ప్రార్థనలన్నీ సఫలపరిచి నిన్ను కొనియాడునట్లు సహాయం చేయమని ఏసయ్య పేరిట వేడుచున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్